hello guys welcome to my youtube channel it's own tutorial in this video we are discuss about assignment 4 solution of introduction to internet of thing here you can see that the first question is when an intruder enter into the agriculture field through the boundary perimeter of the field a dash sensor can be used to detect the object and a dash sensor can be used to sense the distance at which the object is located First option is PIR, ultrasonic, second, second is ultrasonic PIR, third is humidity PIR, none of these. So the explanation of question number first is here. When an intruder enters into the field through the boundary perimeter of the field, the PIR sensor detects and ultrasonic sensor sends the distance. So the correct answer is question number first is option number A. Question number second. Dash is defined as all the nodes are connected into the network so that sense that data can reach to the sync node. First, converge, second, connect connectivity, third, both and B, none of these. So, the explanation of question number second is here. Connectivity is all the nodes are connected in the network so that sense data can reach to the sync node. So, the correct answer is question number second is option number B. Question number third. The objective of converge in WSN is. So the explanation of question number third is here. Converge is WSN is. Objective is to use a minimum number of sensor and maxim maximize the network lifetime. So the correct answer is question number third is option number A. Question number fourth. A state true or false statement is if transmission range less than or equal to 2 sensing range then con converge imply connect connectivity so the explanation of question number 4 is here if transmission range greater or equal to 2 into sensing range then converge imply con connectivity greater or equal to but here is less than equal to so the statement is false question number five a mobile entity that collect the data from sensor node goes to the sink and deliver the collected data from the different sensor node are called data molecule static node data mills none of these so the explanation of question number five is here data mills is a mobile entity collect the data from sensor node goes to the sink and can deliver the collected data from different sensor node so the correct answer is question number 5 is option number C. Question number 6. Human centric sensing is possible because of a smartphone and PDA. So the explanation of question number 6 is here. Human centric sensing is a smartphone and PDA and miniaturization and pro proliferation. So the correct answer is question number 6 is option number B, C, both A and B. Question number 7. Which of the following are the role played by the human in human centric sensing? Sensing target sensor, operator, data source, all of the above. So the explanation of question number 8, 7 is here. Human centric sensing played by human sensing target sensor operator data source so the correct answer is question number seven is option number d all of the above question number eight which of the following is are not a goal of participatory sensing so the explanation of question number eight is here goal is not just collect data but allow common people to access data and share knowledge so the correct answer is question number eight is option number b Question number 9. The two popular network topologies in UV network are Zing, Mesh, and Star, Bus, all of these. So, the explanation of question number 9 is here. Feature of UV network is Mesh and Star network. So, the correct answer is question number 9 is option number B. Question number 10. Which of the following is not an issue in UV network? Slow change in the network topology, malfunctioning of UV. Interminent link nature relative position of UV may change. So the explanation of question number 10 is here. Key issues 
रिलेटिव पोजिशन ऑफ यू में चेंज मल फंक्शनिंग ऑफ यू इंटरमीडियंट लिंक नेचर सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर टेन इज ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर एलेवन द एस्क्यूबिलिटी इन सिंगल यू वी सिस्टम एज कंपेयर टू मल्टी यू वी सिस्टम इज लिमिटेड हाई वेरी हाई नॉट ऑफ दिस सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर एलेवन इज हेयर फ्यूचर इज एस्क्यूबिलिटी एंड मल्टी यू वी सिस्टम इज हाई सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर एलेवन इज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टिपिकल टाइप ऑफ मेस नेटवर्क इन यू वी नेटवर्क आर सॉलिड मेड सॉलिड मेस एंड हाई राकिकल मेस प्लेन मेस एंड सॉलिड मेस फ्लैट मेस एंड हाई रेकिकल मेस नन ऑफ दे बॉक्स सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज हेयर टिपिकली टू टाइप फ्लैट मेस नेटवर्क एंड हाई रेकिकल मेस नेटवर्क सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्टेटमेंट टू या फॉल्स स्टेटमेंट वन इज एस सी ए डी एज डिजाइन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम यूजिंग प्रोपैटरी सोल्यूशन सेकेंड एम टू एम इज डिजाइन फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज हेयर स्कारा इज डिजाइन फॉर एसोलेटेड सिस्टम यूजिंग प्रोपैटरी सोल्यूशन वेयर एम टू एम इज डिजाइन फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज ऑप्शन नंबर ए बी ट्रू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एफ टू एम लार्ज नंबर ऑफ नोड या डिवाइस हाई कॉस्ट इनर्जी एफिशियंट स्मॉल ट्रैफिक पर मशीन पर डिवाइस सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज हेयर एम टू एम फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ नोड या डिवाइस लो कॉस्ट इनर्जी एफिशियंट स्मॉल ट्रैफिक पर मशीन पर डिवाइस लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कलेक्टेड डेटा एम टू एम कम्युनिकेशन फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन सो द एक्सपेल सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट टू नोट एन एम टू एम नोट टाइप लो इंड नोड हाई इंड नोड आउट इंड नोड नॉट नन ऑफ दिज सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज हेयर एम टू एम नोट टाइप इज लो इंड मिड इंड एंड हाई इंड सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज ऑप्शन नंबर सी so thank you guys we will meet in the next assignment